स्टार्ट अभियुक्त के विरुद्ध भारतीय दंड विधि की धारा दो सौ चौरानवे तीन सौ तेईस पाँच सौ छः भाग दो भारतीय दंड विधि के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक तेरह ग्यारह दो हज़ार सोलह को करीब साढ़े छः बजे फाटक मोहल्ला शीतला मंदिर के पास पीपल्या मंडी में फरियादी विनोद को माँ बहन की गालियों के अश्लील शब्द उच्चारित कर सुनाए जो उसे एवं वहाँ उपस्थित अन्य लोगों को सुनने में बुरे लगे और क्षोभकारित हुआ तथा फरियादी विनोद के साथ हाथ थपड़ों से मारपीट कर स्वेच्छाया उपहित कारित की व विनोद को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया प्रकरण में स्वीकृत तथ्य यह है कि अभियुक्त का फरियादी आहत से राजीनामा हो जाने के कारण अभियुक्त को धारा 323 और 506 भाग दो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध के आरोप से दोष मुक्त किया जा चुका है तथा अब उसके विरुद्ध केवल धारा दो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप शेष है अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 13 ग्यारह 2016 को फरियादी ने अपने भाई अनिल के साथ थाना आकर रिपोर्ट किया कि फाटक मोहल्ले में शीतला मंदिर पर अन्नकूट का कार्यक्रम चल रहा था शाम करीब साढ़े छः बजे शीतला मंदिर से पीपल्या पंथ तरफ से करीब 200 मीटर आगे एक एक्सीडेंट हो गया था जो वह दौड़कर वहाँ पहुँचा जहाँ सतीश चौधरी भी था उसने सतीश से पूछा कि क्या हुआ तो सतीश बोला कि एक्सीडेंट हो गया है और तुम लोगों ने जो अन्नकूट का कार्यक्रम रखा है उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है तुम यहाँ से अन्नकूट का सामान हटाओ तुमने अभी तक सामान नहीं हटाया और उसके साथ माँ बहन की नंगी नंगी गालियाँ देने लगा और उसने गाली देने से मना किया तो उसे हाथ थपड़ों से मारपीट करने लगा जिससे उसके गर्दन व पेट पर चोट लगी मौके पर भारत व अनिल ने बीच बचाव किया तो सतीश बोला कि आइंदा जान से खत्म कर दूंगा फरियादी की रिपोर्ट पर से आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक तीन सौ पिचासी बटा सोलह धारा दो सौ चौरानवे तीन सौ तेईस पाँच सौ छः भारतीय दंड विधि का कायम कर विवेचना में लिया गया अनुसंधान के दौरान घटना स्थल का नक्शा तैयार किया गया साक्षी गण के कथन लेखबद्ध किए गए आहत का मेडिकल परीक्षण का दस्तावेज प्रकरण में संलग्न किया गया शेष अनुसंधान पूर्ण हो जाने पर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया अभियुक्त के द्वारा निर्णय की कंडिका क्रमांक एक में वर्णित आरोपों को पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्ष्य नहीं होने से धारा 313 दंड प्रणिका संख्या के कथन नहीं लिए गए प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक 13 ग्यारह 2016 को करीब साढ़े छः बजे फाटक मोहल्ला शीतला मंदिर के पास पीपल्या मंडी में फरियादी विनोद को माँ बहन की गालियों के अश्लील शब्द उच्चारित कर सुनाए जो उसने उसे एवं वहाँ उपस्थित अन्य लोगों को सुनने में बुरे लगे और क्षोभ कारित हुआ क्वेश्चन मार्क विनोद असाधारण का एक कहना है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी 
को जानता है आरोपी मेरा पड़ोसी है घटना आज से करीब दो साल पुरानी होकर शाम के छः साढ़े छः बजे की है पीपल्या मंडी में शीतला माता मंदिर फाटक मोहल्ले पर अन्नकूट का कार्यक्रम रखा गया था जहां वह भी मौजूद था जहां कुछ दूर पर एक्सीडेंट हो गया था जिसे वह देखने गया था वहां पर उसकी आरोपी शतीश से कहा सुनी हो गई थी कहा सुनी में दोनों की बोलचाल होने से उसने थाने पर जाकर रिपोर्ट की थी जो प्रदर्श पी एक की है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं पुलिस ने उसकी निशादेही से घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी दो का बनाया था जिसके एक से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं साक्षी को पद्म द्रोही घोषित किए जाने पर उसने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि आरोपी ने उसे मावेन की नंगी नंगी गालियां दी थीं जो सुनने में उसे व अन्य लोगों को बहुत बुरी लगी थी साक्षी को प्रदर्श पी एक की रिपोर्ट एवं प्रदर्श पी तीन की रिपोर्ट कथन पढ़कर सुनाए जाने पर उसका कहना है कि उसने पुलिस को आरोपी द्वारा माँ बहन के नंगी नंगी गालियाँ देने की बात नहीं लिखाई थी पुलिस ने कैसे लिख लिया कारण नहीं बता सकता उपरोक्त साक्ष्यों के परिशीलन से स्पष्ट है कि साक्षी विनोद ने अपने न्यायालयीन कथनों के दौरान स्पष्टता इनकार किया है कि आरोपी के द्वारा उसे मावेन की नंगी नंगी गालियाँ दी थीं जो उसे सुनने में उसे व अन्य लोगों को बहुत बुरी लगी थी इस प्रकार प्रकरण में फरियादी स्वयं अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं करता ऐसी स्थिति में अन्य साक्षी की साक्ष अधिक महत्वपूर्ण नहीं होती है उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभियोजन अपना मामला अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि भव अभियुक्त ने दिनांक तेरह ग्यारह दो हज़ार सोलह को करीब साढ़े छः बजे फाटक मोहल्ला शीतला मंदिर के पास पीपल्या मंडी में फरियादी विनोद को मावेन की गालियों के अश्लील शब्द उच्चारित कर सुनाए जो उसे एवं वहां उपस्थित अन्य लोगों को सुनने में बुरे लगे और क्षोभ कारित हुआ अतः आरोपी सतीश पिता मनोहर कलाल को धारा दो सौ भारतीय दंड विधि के अपराध के आरोप से दोष मुक्त घोषित किया जाकर इस प्रकरण से स्वतंत्र किया जाता है अभियुक्त के जमानत मुचल के भार मुक्त किए जाते हैं प्रकरण में जब्तशुदा कुछ नहीं स्टॉप